താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊടിയാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം വേറെ കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളൂ അവിടെ അവരല്പ സ്ഥലത്താണ് വെക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് മാവ് പപ്പായ ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് സലാഡുകളുണ്ട് പേരയുണ്ട് പ്ലാവുണ്ട് എന്നിടയ്ക്ക് ഈ അല്പ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ചിത്രശലഭങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇവരെല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെ പണി തുടങ്ങി ആ പണിയും ഇതാ ഈ പണിയും തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ പണി നടക്കണോണ്ട് അവർ ഇന്ന് കിട്ടി ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതിന് പരിമിതി ഉണ്ട് ഞാൻ ഗോപ്രോയിൽ എടുത്തപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി കിട്ടുന്നില്ല പറക്കുന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്ന രാവിലെ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്നു വെയിൽ മൂക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവർ തിരിച്ചു കയറും എത്രയോ എൻ്റെ അമ്മോ വെയിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിത്രശലഭങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട അത് രാവിലെ തന്നെ ഇവർക്ക് പണിക്കിറങ്ങാൻ ഒരു ദിവസം പോലും മടിയില്ല അയ്യോ ഇന്ന് എന്നെ കൂടെ വയ്യല്ലോ പിന്നെ വെയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് സമയത്തേക്കായിട്ട് ഇറങ്ങും നമ്മളോ നമ്മൾ അന്നേരമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നല്ല വെയിൽ വരുമ്പോൾ പണിക്കിറങ്ങും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഈ ചെടികളെല്ലാം ഈ ഇലകളെല്ലാം കൂമ്പി ഇലകളെല്ലാം കൂമ്പി ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച നമ്മളോ നമ്മൾ അന്നേരവും പണിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും വർക്ക് സ്ട്രെസ് ആണ് അവൻ മടിയനാണ് അവന് പണിയെടുക്കാൻ മടിയാണ് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ഇറ്റ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കണം ഇതിനൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു അവർ പറക്കുന്ന ഓരോ പൂവിലും വരുമ്പോൾ ഒരു പണി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നു ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഓരോ പൂക്കളിലും എന്താ ഇതുപോലെ മാറി മാറി ജസ്റ്റ് ഇരുന്ന് അടുത്തടുത്തേക്ക് പോയി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടെ തേൻ കുടിക്കലേ ഒപ്പം അവരറിയാതെ തന്നെ പരാഗണം നടത്തണ്ട് അതായത് ചെടിയുടെ സെക്സിന് ചെടിയെ സെക്സ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ഇനി ചെടിക്ക് പോയിട്ട് അടുത്ത ഒരു നമ്മൾ പോകണ പോലെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെടിക്ക് സെക്സ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആണും പൂ ഈ ആൺ പൂവിലിരുന്നിട്ട് പിന്നെ പെൺപൂവിൽ പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സെക്സ് നടത്തണം പോളിനേഷൻ അതിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാരാണ് ഈ ചിത്രശലഭങ്ങളെല്ലാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരാ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂറ്റൻ തേനീച്ചനെ കണ്ടു ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ കാണാനില്ല അത് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മാത്രം നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ടേക്കണം ഒരു ഡ്യൂട്ടിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവർ ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഇവരുടെ ജോലി കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ജീവികളും എല്ലാ ജീവികളും ഈവൻ സിംഹവും കടുവയും പുലിയും ആനയും എല്ലാം ആന ചില കമ്പുകൾ കുടിച്ചതിന് വീണ്ടും വളരാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് പുല്ല് തിന്ന് പുല്ല് തിന്ന് 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 പശുവും മാനും എല്ലാം അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വലിയ ചെടികൾക്ക് വലിയ മരങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് അതിനെ മാ പശു അതിൻ്റെ വയറ്റിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളാലെല്ലാം വിഘടിപ്പിച്ച് വളമാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ജീവികളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് സിംഹമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സിംഹം അല്ലാണ്ട് എല്ലാ മീൻ മാന്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞൊന്നുമില്ല പതിനായിരം കണക്കിന് മീൻ മാനുകൾ ഉണ്ടാവും എത്ര സിംഹം ഉണ്ടാവും പതിനായിരക്കണക്കിന് കടുവ കാട്ടുപോത്തുകൾ ഉണ്ടാവും എത്ര കടുവ ഉണ്ടാവും ഒരു കടുവയുടെയൊക്കെ ഏരിയ പതിനാറ് ടു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റൊക്കെയാണ് കാട്ടിൽ അത്രയും ഏരിയയിൽ ഒരു കടുവ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ പണിയാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക സ്ട്രെസ്സ് വരുന്നത് മടി വരുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പണിയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ആടെ പ്രപഞ്ചം ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കണ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിലെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് പരസ്പര പൂരിതമായി പരസ്പര ബന്ധിതമായി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെ പൂമ്പാറ്റ പൂടിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അതാണ് പരസ്പര ബന്ധിതം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇച്ച് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് പരസ്പര പൂരകം അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് സ്ട്രെസ്സ് വരുന്നു എങ്ങനെ വർക്ക് സ്ട്രെസ്സിന് വർക്ക് ഹോളിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് സ്ട്രെസ്സ് വരുന്നു നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടാത്ത എന്നുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മടുപ്പ് വരുന്നു നമുക്ക് വളരെ
ഇവിടുത്തെ പപ്പായുടെ പ്രത്യേകം ഭയങ്കര സീറ്റുമാണ് ഉള്ളിൽ നിറയെ കുരുക്കളും ഉണ്ട് ഈ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം റെഡ് ലേഡി പോലെ റെഡ് ലേഡിയൊക്കെ എന്തൊക്കെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടറിയണം കുരു ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും അപകടമാണ് ഞാൻ ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കുമ്പോഴാണ് വിദേശക്കാർ അതിനെതിരെ വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സീറ്റ്ലെസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സീറ്റ്ലെസ് ആക്കുന്നതിനെതിരെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം വളരെ സ്വാദുള്ള ഇനങ്ങളാണ് വലിയ പപ്പായ തോട്ടങ്ങൾ എൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ രീതിയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാം ശരിയാണെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ ഭേദമാണ് ഇത് അപ്പുറത്ത് അച്ചിങ്ങയുണ്ട് ബീൻസ് ഉണ്ട് ഇവർ അച്ചിങ്ങയൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് ഇന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഓരോ ജീവിയും സ്വയം ഭക്ഷണം തേടുന്നതിലൂടെ സ്വയം ഭക്ഷണം ആഹരിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഈ ഇക്കോളജിക്കൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് പരസ്പരം ഓരോ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനോ അപ്പോൾ മനു എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ധർമ്മം ധർമ്മം ഫങ്ഷൻ അത് അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ പിന്നീട് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അത് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ധർമ്മം മനുഷ്യന് പറക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന് ഇവരെപ്പോലെ കണ്ടോ വിശ്രമമില്ലാതെ ഇതുപോലെ ഓടി നടക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന് മു നീന്താൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യനൊരു സിംഹത്തെ പോലെ പോലും ഓടാൻ പറ്റില്ല മാനിനെ പോലെ ഒന്നും ഓടാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യനെ കുരങ്ങനെ പോലെയോ ഈവൻ പുലി മരം കയറുന്ന പോലെയോ പോലും മരം കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അപ്പം ഈ ജീവികളൊക്കെ എന്നിട്ടുമില്ല അതുപോലെ മനുഷ്യൻ എന്തോ ഫംഗ്ഷനില്ല എൻ്റെ കയ്യിലേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു തേനീച്ച വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാണിക്കാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ മനുഷ്യനും എന്തോ ഫങ്ഷനുണ്ട് എന്താണ് ആ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിമൈൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് സംതിങ് വി കോൾ ആക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ആക്ഷൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തേടലാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഞാൻ തുടർന്ന് പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് വിത്ത് മീ അപ്പോൾ എഗെയിൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് സാപ്പിയൻസ്